Miei pro di viaggiatori, avete deciso di terminare le vostre giornate di avventure dormendo in mezzo alla natura e quindi avete bisogno di un sacco a pelo? Bene, oggi vi dirò quali sono le 5 cose che dovete sapere per scegliere il sacco a pelo che fa per voi. 1. Come funziona un sacco a pelo? A che cosa serve lo sappiamo tutti, ma come funziona un sacco a pelo non è poi così scontato. A differenza del sedile della nostra nuova automobile, il sacco a pelo non produce calore, tranne se non ne avete uno con riscaldamento elettrico. Ma a dir la verità non so neanche se esiste il sacco a pelo elettrico. Oddio, lo brevetto io, divento l'Elon Musk dei sacchi a pelo, il sacco Tesla! Il sacco a pelo non fa altro che creare uno strato di isolamento fra voi e l'ambiente esterno. Voi con il vostro bel corpicino riscaldate l'aria che il sacco a pelo trattiene all'interno della sua struttura e il gioco è fatto. Ogni sacco a pelo, a seconda delle sue caratteristiche, ha un certo grado di entropia e di dissipazione del calore. Molto dipenderà anche da come siete isolati dal terreno, ma dei materassini e dei tappetini magari ne parliamo in un altro video perché quello è un argomento a parte. Mo, prima di continuare, ma ti sei iscritto al canale? Dai, basta che clicchi qua sopra, su, è facile, non, non spendi neanche niente, è gratis. Dai, ce la puoi fare. 2. Dovete avere un'idea abbastanza chiara di quali temperature state per affrontare. Vabbè, un conto è dormire in riva al mare in Sicilia a giugno e un conto è farlo a mille metri d'altezza sull'Appennino a novembre. Per saperlo è facilissimo, vi basterà consultare la vostra app preferita di meteorologia, io ad esempio uso sempre quella dell'aeronautica, tra l'altro in montagna sono molto affidabili le previsioni, anche se il tempo potrebbe cambiare molto velocemente, ma solitamente sulle temperature siamo abbastanza tranquilli perché spesso le stazioni meteorologiche vengono messe proprio in altura per ovvi motivi. E se devo fare un lungo viaggio con temperature differenti, come faccio? Nessun problema ragazzi, il mio consiglio è quello di tenere come punto di riferimento comunque le temperature più basse che potreste incontrare sia a causa del clima che anche a causa dell'altitudine a cui vi muoverete e eh, tenere quella lì come temperatura di riferimento meglio avere un sacco a pelo tarato per qualche grado in meno se qualche sera poi avrete caldo vi basterà aprirlo un po' e eh, ragazzi eh, il calore si dissiperà più facilmente un po' come fate con la coperta imbottita durante l'autunno e la primavera dai Terzo punto fondamentale è quello di conoscere la scala di riferimento dei sacchi a pelo. Su tutti i sacchi a pelo troverete una grafica che vi mostrerà una barra con tre, a volte anche quattro, ma a noi ce ne interessano tre, eh, temperature di riferimento. Abbiamo la temperatura comfort, la eh, limit e la extreme. La temperatura che deve corrispondere il più possibile alle temperature più basse che potreste incontrare durante il vostro viaggio è la comfort. Avete qualche grado di margine, ma non esagerate. La temperatura limit potrebbe essere di vostro gradimento durante una notte fuori, solo se eh, avete del sangue, che ne so, norvegese o svedese, e siete di quelli che a gennaio vanno in giro in pantaloncini e maglietta a manica corta per Roma. Allora sì. Alla temperatura extreme potreste forse sopravvivere in una posizione fetale di emergenza, se vi va bene. Al di sotto della temperatura extreme ci sarà il re della notte affiancato dall'ipotermia che vi aspetterà a braccia aperte. Vi ho terrorizzati abbastanza? Bene, così non scegliete sacchi a pelo alla cazzo di cane. 4. Forma e taglia del sacco a pelo. Questa è facilissima. Allora, esistono due forme di sacco a pelo, quelli rettangolari e quelli a mummia. Quelli rettangolari li possiamo accettare per sacchi letto, cioè sacchi a pelo che sono tarati per una temperatura comfort al di sopra dei 15 gradi, eh, quindi lì non abbiamo bisogno di trattenere tutto sto calore, un sacco a pelo rettangolare può andarci bene. Per tutte le altre situazioni andate sul sacco mummia. Pesano di meno, sono più efficienti e se conservati bene potrebbero durarvi anche millenni. Gli egizi insegnano. Per scegliere la taglia vi basterà leggere quanto è lungo il sacco a pelo e dovrete sapere anche quanto siete alti voi. Basta. Per ultima, ma non meno importante, è l'imbottitura del sacco a pelo. Fondamentalmente le imbottiture sono due, o piuma d'oca o in sintetico. Per i sacchi a pelo tarati per temperature estreme, invernali, che arrivano a farvi dormire comodamente anche a meno 20, meno 30 gradi, 
Beh, allora, su quei tipi di sacchi a pelo siamo costretti, per vari motivi, ad andare sulla piuma d'oca. Per tutti gli altri sacchi a pelo, cioè quelli dai meno 7, meno 5 in su, possiamo tranquillamente scegliere un sintetico. Questo per tanti motivi. Prima di tutto perché eh, il, il sacco a pelo sintetico, secondo me, è più adatto a viaggi molto lunghi in cui magari dobbiamo maltrattare un po' la nostra attrezzatura, non per nostra voglia ma per necessità. È più facile lavare un sacco a pelo sintetico, è più facile conservarlo, pesa un po' di più, questo è il, il contro, ma eh, il pro, è quello più importante, è che costa molto meno. Ora io non so quanto costi un'oca, ma le piume se le fanno pagare proprio a peso d'oro. Bene ragazzi, ora siete pronti a fare shopping. Negli ultimi anni ho visto anche cose nuove, eh, tipo il sacco a pelo a poncio, che è praticamente una coperta fatta a sacco a pelo con un buco al centro in cui ti infili la testa. Sinceramente non lo capisco molto, non l'ho mai provato, però secondo me va bene solo se vuoi suonare la cucaraccia vestito da mariaci in tenda. La cucaraccia, la cucaraccia. Perché per dormire secondo me non va bene, perché per il punto 1 che ci siamo detti dovrebbe avere più o meno la capacità di trattenere il calore del Colosseo. Un'altra domanda che spesso eh, si fa quando si parla di sacchi a pelo è se dormire all'interno del sacco a pelo vestiti o no. Bah, allora, eh, per... Chanel... Buona. Per quello che ci siamo detti nel punto 1 ehm, noi dobbiamo cercare di riscaldare e eh, affidarci alla capacità del sacco a pelo di trattenere l'aria calda. Quindi se ci vestiamo troppo e ci mettiamo dentro il sacco a pelo sarà più difficile riscaldare l'aria all'interno del sacco a pelo perché i vestiti ci isoleranno. Io vi consiglio di vestirvi in maniera leggera come quando andate a dormire a casa o al massimo con una maglietta termica, una calzamaglia termica e infilarvi nel sacco a pelo. Se vi renderete conto di avere ancora freddo una tecnica che io ho utilizzato in alcune situazioni è quella di prendere magari la mia giacca, il mio asciugamano, insomma dei vestiti che avevo in più e metterli sotto sopra il sacco a pelo in modo tale da aiutare l'imbottitura e il sacco a pelo a trattenere un pochino di più il, cano il calore stavo, stavo dicendo il canole il canole per domande e curiosità scrivete pure qui sotto nei commenti e ricordate sempre se sei talmente libero da sembrare cretino sei pronto a metterti in cammino ciao